Mais sinon, Claudel, euh, dernière petite intervention. Moi, j'ai fait une formation, puisque je, je fais pas mal de formations pour initier à, à différents métiers, notamment des métiers qu'on peut faire dans la diaspora et aussi au pays. Euh, et j'ai fait une formation, euh, j'ai sorti une formation ce week-end sur euh, comment gérer son temps et en réalité comment gérer sa vie. Parce que j'estime que c'est l'une des bases indispensables à l'entrepreneur. J'aime bien souvent dire aux gens que quand quelqu'un devient multimillionnaire, quand quelqu'un devient multimilliardaire, en réalité, il est d'abord devenu une personne avant d'avoir une somme dans son compte en banque. Et beaucoup de gens, c'est pourquoi si je prends aujourd'hui un, un million d'euros ou un milliard, je donne ça à quelqu'un qui n'a pas la structure qu'il faut, il va les gaspiller. Il ne saura pas le... Parce qu'en réalité, l'argent, il faut savoir le gagner, le conserver et le multiplier. Trois compétences indispensables. Et c'est pour ça que beaucoup de salariés, ils gagnent de l'argent. Alors, ils savent gagner de l'argent par un seul canal qui est le salarié, alors qu'il y a beaucoup d'autres canaux. Mais une fois qu'ils l'ont, ils démontrent qu'ils ne savent pas le gérer. Et donc, surtout qu'ils sont encore beaucoup plus handicapés quand il s'agit de le multiplier. Donc, ils ne savent pas le gérer et ils ne savent pas le multiplier. Donc, du coup, bien évidemment, ça entraîne tout ce que tu connais. Des gens qui ont un salaire, mais tout, dès qu'on est le 15, ne lui soumet pas un problème. Il va te dire qu'il faut attendre la fin du mois. Moi, j'ai grandi à la salle, mais Je ne comprenais pas que mes parents travaillent depuis des années. Chaque fois que tu demandes un truc, on te dit « attends la fin du mois ». Mais vous travaillez depuis alors, pourquoi Si tous les mois, il faut toujours attendre. Attends la fin du mois. À la, fin, à la fin du mois prochain. Et donc, j'ai décidé maintenant de commencer à faire des formations pour bâtir les entrepreneurs, bâtir la personne. Parce que je me suis rendu compte que, mais en fait, pour avoir les résultats que j'ai, entre l'époque où je gagnais en sortie d'école d'ingénieur 2000 euros par mois et la personne que je suis aujourd'hui qui gagne beaucoup, beaucoup plus, en réalité, physiquement, je n'ai pas changé. Par contre, à l'intérieur, je suis devenu quelqu'un de différent. Et c'est la personne que je suis devenue qui, finalement, peut gagner ses revenus. -là. Et je sais qu'aujourd'hui, si tu me donnes... Euh, 100 milliards de dollars, je ne saurais pas les gérer parce que je ne suis pas encore devenu la personne qui sait gérer 100 milliards de dollars. Mais c'est un process qui va en grandissant. Voilà pourquoi j'ai commencé à faire maintenant des formations comme celle-là, <coughs> pardon, dans celle sur la gestion du temps. Et je voulais que tu nous dises, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que pour toi, des, des soft skills, comme j'aime bien les appeler, est-ce que c'est important oui. pour toi Et euh, quelle place tu accordes à ça Par exemple, la gestion du temps tu as Startup Academy, tu as plein dans Startup Academy, tu as plein d'entreprises. Comment tu gères ton temps Est-ce que tu as quelques astuces que tu veux nous partager je, je précise juste avant de terminer que ma formation est, euh, est en promotion jusqu'à ce soir. Donc en fait, si vous voulez bénéficier de la promotion, c'est aujourd'hui qu'il faut la prendre parce qu'après aujourd'hui, la promotion, elle est partie. Vous savez bien que quand j'enlève la promotion sur une formation, elle ne revient plus. Donc, il ne faut pas venir me dire après, s'il te plaît, Philippe, pardon, fais-nous le don, fais-nous le... Non, c'est le moment, si vous voulez en bénéficier. Je vais mettre le lien là, dans les commentaires, et puis Claudel, pendant que tu réponds, s'il te plaît. D'accord, parfait. Alors, quelles sont les astuces que j'utilise pour gérer mon temps Je vais donner quelques astuces que j'utilise au quotidien et qui me permettent vraiment d'optimiser et de me permettre de pouvoir arriver à un certain autre niveau. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas tous 24 heures en une journée. Ça, c'est une fausse croyance. On nous dit tous les jours, vous avez 24 heures, vous avez 24 heures, mais en réalité, ce n'est pas exact. Je vais expliquer pourquoi. Il y a des gens qui dorment 8 heures de temps, chaque jour. Ça veut dire, eux, on fait d'abord 24 heures moins 8. Il y a des, des gens qui mangent pendant une heure de temps. Et on va accumuler le nombre de fois qu'ils mangent tout au long d'une journée avec les pauses. Il y a des gens qui font deux heures dans les embouteillages tous les jours. Ça peut être dans les transports en commun, ça peut être en train de conduire. Il y a des gens qui font une heure de temps de divers chaque jour. Ça veut dire quand ils ont fini de travailler, ils ont leurs amis qu'ils rencontrent, ils tapent les divers pendant une heure. Il y a des gens qui ajoutent encore une heure pour regarder la télévision. Ça peut être les nouvelles, ça peut être les séries, ça peut être les films. Donc, il y a des personnes qui au final se retrouvent en une journée à travailler trois heures, quatre heures. Et parfois, même au lieu de travailler pendant ces trois heures, font juste trois heures au travail, mais ne font pas réellement trois heures de travail. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Donc, pour mieux gérer son temps, la première chose à faire, c'est d'identifier les activités et du temps et de pouvoir les classer de façon décroissante. Quelle est la première activité qui me bouffe du temps La deuxième, la troisième et la classer. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est d'apprendre Apprendre à déléguer. Ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut apprendre à déléguer. Et déléguer, ça a un coût. Mais lorsque vous êtes conscient de la valeur du temps, ça ne vous dérange plus de pouvoir payer le coût qu'il faut pour pouvoir déléguer. Je vais vous prendre un exemple. 
Il y a des gens qui nous disent que le temps, c'est de l'argent. Moi, je trouve que c'est une absurdité. Parce qu'on ne devrait pas comparer le temps avec quelque chose d'aussi éphémère que de l'argent. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est un peu comme si votre vie, c'était une bouteille d'eau. Et puis, dès que vous êtes né, on a ouvert la bouteille d'eau et tous les jours, une goutte tombe. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de 29 mars 2020, lorsque cette journée va s'écouler. Il n'y aura plus jamais ce jour. Donc, si vous n'avez pas eu à faire aujourd'hui ce que vous auriez dû faire, ce jour ne reviendra plus jamais. Pourtant, l'argent, vous pourriez gagner de l'argent demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans six mois, dans dix ans. Donc, ne comparez pas l'argent avec le temps. Ça veut donc dire quoi Ça veut dire que pour mieux gérer votre temps, vous pouvez déléguer. Je vais vous prendre un exemple. Moi, quand j'étais à l'internat, parce que de la troisième jusqu'en terminale, j'étais à l'internat, du lycée classique et moderne de Bolova, il y a une activité que j'aimais faire, c'est laver les habits. Moi, j'aimais laver les habits. Parfois, je demandais même aux gens de me donner leurs habits, leurs habits, je lavais. Même quand j'étais en faculté de médecine, je lavais les habits assez régulièrement. Quand j'ai commencé à entreprendre, au début, c'est la galère, comme toujours. Donc, je lavais les habits toujours. À un moment donné, je me suis rendu compte que, mais attention, il faut que j'évalue le temps que je mets à laver les habits par mois. J'ai commencé à évaluer. Je me suis rendu compte que, par semaine, je passais pratiquement 4 heures de temps à laver les habits. Ça veut dire, si tu mets ça sur un mois, 4 heures fois 4, tu vois le nombre de temps que ça te fait, tu multiplies par un an. En fait, je me rendais compte que le temps que je mettais à laver les habits, c'était un temps que je pouvais mettre à lire pratiquement 10 livres par mois. Et je me suis dit, ok, au lieu de continuer de laver les habits, je vais faire quoi Je vais déléguer cette tâche à quelqu'un à qui je vais donner de l'argent pour le faire. Et au lieu d'être moi-même en train de laver ces habits-là, je vais consacrer ce temps à nourrir mon esprit afin de pouvoir développer ma capacité à gagner plus d'argent. Parce que les gens ont souvent peur de déléguer, parce qu'on se dit non, ce sont de nouvelles dépenses. Non, il faudrait que quand tu effectues cette dépense pour déléguer là, tu puisses utiliser ce temps pour te nourrir en connaissances, pour te nourrir en savoir, qui va te permettre de pouvoir gagner plus d'argent, afin que tu puisses déléguer définitivement cette tâche-là et mieux optimiser ce temps. Je prends un deuxième exemple. Moi, j'ai par exemple décidé de ne pas conduire. Parce que lorsque j'évaluais le temps que les gens mettent à conduire, par exemple dans une journée, lorsqu'on prend les embouteillages, le temps que tu vas au travail, le temps que tu rentres, les détours que tu fais, parfois en une journée, il y a des gens qui mettent trois heures de temps au volant, quatre heures de temps ou dans les transports en commun. Ce qui se passe donc, c'est quoi Ce qui se passe, c'est que lorsque vous évaluez ce temps sur un mois, sur dix ans, vous allez vous rendre compte que c'est un temps perdu. Alors que si vous aviez eu à déléguer cette tâche, je peux comprendre qu'au début c'est difficile ça peut être qu'au début vous n'avez pas les moyens pour le faire et là vous n'avez pas le choix faites le mais le, le moment où vous pourriez avoir les moyens pour le faire n'hésitez pas à déléguer ce genre de tâches là pour optimiser ce temps là afin de pouvoir l'exploiter pour développer vos compétences qui vont vous permettre de gagner beaucoup plus et d'arriver à un autre niveau une autre astuce que j'utilise pour pouvoir mieux gérer mon temps moi je suis en moyenne une à deux conférences par jour. Je ne passe pas une journée sans suivre une conférence. Dans un domaine divers, ça peut être en physique, ça peut être en chimie, ça peut être en aéronautique, ça dépend des domaines. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une plateforme comme YouTube aujourd'hui où vous pouvez avoir des vidéos dans pratiquement tous les domaines. Au départ, qu'est-ce que je faisais Au départ, je mettais sur YouTube, je regardais une conférence qui met 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Mais après, quand j'ai commencé à analyser ma gestion du temps, je me suis rendu compte que c'est un temps perdu. Parce que lorsque tu te places devant YouTube, tu regardes une vidéo pendant trois heures de temps, mais tu as perdu trois heures dans ta journée, même si tu t'es formé. Moi, j'ai donc décidé de faire quoi Quand j'ai envie de suivre une conférence, je m'en vais sur YouTube, je télécharge cette conférence-là. Dès que je finis de la télécharger, je convertis le fichier vidéo de cette conférence en fichier audio. Dès que je l'ai converti en fichier audio, si la conférence dure par exemple trois heures de temps, J'augmente la vitesse de lecture fois 3. Ça veut dire qu'au lieu que la vidéo mette 3 heures de temps, la vidéo va mettre 1 heure ou 45 minutes. Et qu'est-ce que je fais Je prends un casque, je mets la vidéo, l'audio désormais qui a été augmenté en vitesse de lecture fois 3 dans mon téléphone. J'écoute maintenant la conférence dans une vitesse de lecture plus avancée en faisant autre chose. Parce que je me suis rendu compte que quand vous suivez une conférence pendant 3 heures de temps, vous ne retenez pas tous les mots qu'on dit. Parce que que tout ce que vous avez besoin de retenir, c'est le message global que le conférencier transmet. Et vous pouvez retenir ce message global, même si la vidéo est plus rapide ou même si l'audio est plus rapide. Donc voilà une technique que j'utilise qui me permet de me former ouais, salut, Robert, en un temps beaucoup plus court et de façon beaucoup plus efficace. Donc voilà quelques ouais, astuces que je suis avec pour gérer euh, mon euh, temps. Et en après, savoir si tu veux passer pour les Donc, le principe est simple. Un, identifier les activités qui vous bouffent du temps. 
Deux, classer les par ordre de croissance. Non, 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 non. Comme, comme on est là maintenant, tu gardes tu tu de plus Il est en train de donner une réponse. Dès qu'il finit, je te passe en direct. Tu me poses une question. Tu viens de faire ça avec Loïc. Donc pense à une question. Je vais te passer la ligne d'ici une ou deux minutes. Garde juste la ligne. Je vais pas tout de suite. La dernière chose que je vais dire, quand vous aurez encore beaucoup plus d'argent, vous pourriez acheter le temps d'autres personnes qui vont vous aider dans l'accomplissement de vos objectifs. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéo, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Nubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Nubissier Business Group.